ஸோ தங்கம் கவனிடா ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரி அந்த ஆக்டிவிட்டி டூவோட கண்டினியூஷன் என்ன அப்படின்னா செகண்ட் சம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆல்ரெடி ஒர்க் அவுட் சம் ஸோ அது வந்து அங்கே எக்ஸாம்பிளாக நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இதில் பார்த்துருப்போம் இப்போது வந்து செகண்ட் சுச்சுவேஷன் அண்ட் அப்சர்வர் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் டால் ஸோ ஒரு அப்சர்வர் இருக்கிறாங்க விஷ் மீன்ஸ் அ பர்சன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் தேர் அப்சர்விங் சம்திங் ஓகேவா ஒரு பர்சன் இங்கே நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க ஹி இஸ் அப்சர்விங் சம்திங் அப்படின்னா அவர் எதையோ பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு கூர்ந்து அப்படின்ற மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் டால் அப்போ அவரோட ஹைட்டை வந்து அவங்க இங்கே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க அம்மாவா இல்லையாடா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ஹைட் ஆஃப் த பர்சன் ஹூ இஸ் அப்சர்விங் ஸோ அது மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அவே ஃப்ரம் அ சிம்னி என்ன சம்மந்தமே இல்லாமல் மீஸ் வருது அப்படி இல்லை அண்ட் அப்சர்வர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அவே ஃப்ரம் அ சிம்னி இந்த அப்சர்வரோட ஹைட் வந்து என்னது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் ஓகே வாட தங்கம் ஸோ அப்சர்வர் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் டால் தமிழில் இப்போ எப்படி சொல்லுவாங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் உயரம் கொண்ட அதாவது ஒன்று புள்ளி எட்டு மீட்டர் உயரம் கொண்ட ஒரு மனிதர் ஓகேவா அவர் வந்து எங்க இருக்கிறாரு இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அவே ஃப்ரம் அ சிம்னி ஒரு சிம்னிலிருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் தள்ளி நிற்கிறாரு ஓகேவாட தங்கம் ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டையும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவையும் மாற்றி கந்த் எடுத்துடாதீங்க வேல்யூவை டால் அப்படின்றப்ப அந்த அப்சர்வரோட ஹைட் ஓகேவா அடைச்சாலும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்ன்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அவே ஃப்ரம் அ சிம்னி ஸோ இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற பராமீட்டரில் வந்துடும் புரியுதாடா குட்டி ஸோ பாருங்க இங்கே ஒரு சாண்டா கிளாஸ் பொம்மை இங்கே வச்சிருக்கேன் அண்ட் இங்கே சிம்னியோட இமேஜ் வச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா என் அப்சர்வர் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் டால் அப்படின்றப்ப ஸோ வாட் இஸ் திஸ் சாண்டா கிளாஸஸ் ஹைட் இங்கே வந்து இது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் கரெக்டா இந்த மெஷர்மெண்ட் நமக்கு என்னடா தங்கம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் த ஹைட் ஆஃப் திஸ் அப்சர்வர் இங்க வந்து நான் சாண்டா கிளாஸ் வந்து அப்சர்வரா இமேஜ் பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம சும்மா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அவே ஃப்ரம் அ சிம்னி ஸோ இவருக்கு நம்ம இங்கே ஒரு மிட் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணலாம் இவர் நிற்கிற பொசிஷனை நம்ம ஒரு பாயிண்ட் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கலாம் சரியாட தங்கம் ஸோ இவருக்கு நான் இந்த பாயிண்ட் இந்த பொசிஷன் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் சிம்னி ஏன்னா நம்ம இது எல்லாத்தையுமே அப்படியே இமேஜாக வச்சு நம்ம பண்ண போகிறது இல்லை இது அப்படியே ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக எழுதுறது தான் நம்மளுடைய வேலை கரெக்டாக தங்கம் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ் த்ரூ ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்றப்ப அதுக்கு நம்ம வேர்டிக்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக ஒவ்வொரு இதுக்கும் வேர்டிக்ஸ் அதாவது வேர்டிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை இங்கே ஒரு பாயிண்ட் அப்படி இங்கே ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம ஒரு பாயிண்ட் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சாண்டா கிளாஸ் நம்ம இந்த இடத்துல இப்படி பாயிண்ட் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம்னா த சிம்னி இஸ் ரெப்ரஸன்ட் பை திஸ் பாயிண்ட் ஓகே வா வி கேன் நேம் த பாயிண்ட்ஸ் இது என்ன நம்ம நேம் பண்ணலாம் எஸ் அப்படின்னு நம்ம நேம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே நான் பி அப்படின்னு நேம் பண்ணுறேன் சரி இடம் தங்கம் ஸோ எஸ் அப்படின்றது சாண்டா கிளாஸ்க்கு பி ஒன்னே சும்மா அதனுடைய கண்டினியூஷன் இது மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ எஸ் அப்படின்ற பாயிண்ட்ல இந்த சாண்டா கிளாஸ் இவரோட ஹைட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் அண்ட் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் பர்சன் அண்ட் திஸ் சிம்னி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அவே ஸோ அப்போ இதுதான் நம்மளுடைய டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் தெரியுதா டாங்க கிரீன் கலர் லைனில் ஹைலைட் பண்ணுறது ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது பாருங்கள் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் என்ன சொல்லிட்டாங்கம்மா ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஸோ இந்த ஆங்கிள் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எங்கே மார்க் பண்ணணுன்ற ஐடியா இருக்கணும் எங்கே மார்க் பண்ணணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த அப்சர்வரோட ஐ சைட்ல இருந்து நம்ம ஒரு லெவல் பிக்ஸ் பண்ணணும் எதுக்காக இப்படி நம்ம பிக்ஸ் பண்றோம் சொல்லியிருந்தேன் ஐ சைட்ல இருந்து ஒரு ஹரிசான்டல் லெவல்ல நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் கரெக்டா சொல்லும் இப்ப அந்த லெவல்ல இருந்து வி யூஸ் அர் ஐஸ் டு வியூ சம்திங் கரெக்டா நம்மளோட கண்களை வச்சுதான் நம்ம ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம் சோ ஐ சைட் இங்க ஸ்ட்ரைட்டா பிக்ஸ் ஆயிடுது ஸோ இது நம்மளுடைய ஹரிசான்டல் லெவல் ஹெச் எல் நான் அப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்றேன் ஓகேவா தங்கம் ஸோ ஹெ
so line of sight namakku form aayiduchu and inga or horizontal level fix panirukom ye inge fix pannona nama keela angle varaya poradilla inda bottom level la nama angle varaya poradilla seriya da thangam eye sight la irundhu evlo raise aagi elevate aagi paakraro that is the angle of elevation from her eyes sorry inga her kuduthirukanga na but or santa claus na represent panirken it's okay her eyes is 45 degree so 45 degree observation in the angle in the angle vandu evlo thanga 45 degree ivlo elevate aayi in the top paakra mari irukku ipo adutathu nammude vaala enna chimney oda height ku first nam or line representation kuduthirnum amava illaya so chimney oda height inga appadina nam enna pannalam idoda stop aayidha thango kedave kediyadu ungalku inda edathoda stop aaguda illa in chimney oda height appadindrathu from top to bottom amava illaya டாப்ல இருந்து இந்த பாட்டம் வரைக்கும் இருக்குது சிம்னியோட ஹைட்டு அப்ப இந்த பாயிண்ட் ஏ மேம் இங்கேயே லைன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஹரிசான்டல் லெவல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது பாட்டம் சர்ஃபேஸ் ஓகேவா பாட்டம் சர்ஃபேஸ் இங்கே தான் நம்மளுடைய ஹெச்எல் ஐ சைட் லெவல் ஸோ இங்கே ஒரு லைன் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வரும் ரைட் ஆங்கிளோட பேஸ் இது ஓகேவா தங்கம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்டு அண்ட் இங்கிருந்து இங்கே ஒரு ஹைட் நமக்கு ஸ்பிளிட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ சிம்னியோட ஹைட் உங்களுக்கு எப்படி தங்கம் ஸ்பிளிட் ஆகுது இந்த டாப்பில் இருந்து ஹரிசான்டல் லெவல் நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா ஐ லெவல் இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஹைட்டும் இந்த ஹரிசான்டல் லெவல் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பாட்டம் வரைக்கும் ஒரு ஹைட்டும் அதாவது டோட்டல் ஹைட்டு இப்படி கால்குலேட் ஆகுது நமக்கு சரியா தங்கம் ஏன் அப்படின்னா இந்த சின்னிக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டா தள்ளி இங்க நிக்கிற ஒரு இந்த அப்சர்வர் பர்சன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் டால் ஹைட் இருக்கிறாங்க ஸோ இதே ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் நமக்கு இங்கேயும் கவர் ஆயிடும் ஸோ சிம்னியோட டோட்டல் ஹைட்ல நமக்கு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் இங்க கவர் ஆயிடுது எங்க ஹரிசான்டல் லெவலுக்கு கீழே சரியா தங்கம் ஸோ இப்போ நம்ம ரைட் ஆங்கிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் நம்ம சம் செய்ய போகிறது இல்லை ஸோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு இருந்தால் போதும் சரியா டா குட்டி ஸோ பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு சிம்னியை நம்ம இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிம்னி எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஓகே ஹைட் ஆஃப் த சிம்னி மேம் இங்கே ஹைட்ரெல்லாம் ஸ்ப்ளிட் அப் ஆயிருக்கே என்னன்னு புரியலனா ஒன்றும் பயப்படாது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே சிம்னியோட டாப் நம்ம என்னன்னு மார்க் பண்ணியிருக்கோம்மா இங்கே பாருங்கள் ஏ கரெக்டாக தங்கம் ஏ அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது டாப் ஆஃப் த சிம்னி வேணா உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்கு நான் திருப்பி எழுதுறேன் நீங்க எழுதணுன்ற அவசியம் கிடையாது யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ரெப்ரஸன்ட் நான் உங்களுக்கு புரியணும்னு எழுதுறேன் அவ்வளோதான் ஏ வந்து டாப் ஆஃப் த சிம்னி இங்க பி அடுத்தது என்ன தங்கம் பி இது எங்க இருக்கு பி அப்படின்றது பாட்டம் ஆஃப் த சிம்னி கரெக்டா தங்கம் ஃபூட் ஆஃப் த சிம்னின்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் ஃபூட் ஆஃப் சிம்னி ஸோ இப்ப நடுவுல ஒரு பாயிண்ட் வருது பட் இப்ப நீங்க அதை கண்டுக்காதீங்க ஓகே அதே மாதிரி இந்த பீல இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி கரெக்டா தங்கம் இங்க ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி நமக்கு யார் நிக்கிறா சாண்டா கிளாஸ் நிக்கிறாரு கரெக்டா ஒரு அப்சர்வர் ஸோ இப்ப இந்த அப்சர்வரை நம்ம இங்க மார்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அவரோட ஹைட் ஓகே அவருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்டா எடுக்கல அப்சர்வரோட ஹைட்டு இவ்வளோ மீட்டர் டால் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த பர்சனையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு பர்டிகுலர் லைன் அதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஹைட் இருக்கிற ஒரு லைனை நீங்கள் இங்கே வரையிறீங்க ஓகே வட தங்கம் நல்ல கவனி நான் சொல்கிறத ஓகே இங்கே நீங்கள் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு லைன் வரையிறீங்க அது என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் என்னம்மா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் டால் தட் பர்சன் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் டால் ஓகே ஸோ இது வந்து பர்சனோட இங்கேயும் நான் டாப் ஃபார் பாட்டம்லாம் எழுதலை இது வந்து அந்த பர்சன் ஓகே வட தங்கம் த அப்சர்வர் அப்சர்வர் ஆர் பர்சன் ஹூம் எவர் யூ கன்சிடர் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நம்ம எஸ் அண்ட் பி அப்படின்ற பாயிண்ட் எடுத்துருக்குறோம் பி அப்படின்றது இப்போ டாப் அந்த ஓகே அந்த பர்சனோட ஹைட்டு அந்த ஐ லெவல் அண்ட் எஸ் அப்படின்றது அந்த பாட்டம் லெவல் ஓகே வாடா தங்கம் ஸோ இப்போ இந்த எ பி கிட்ட இருந்து தான் நமக்கு என்னடா தங்கம் ஃபார்ம் ஆகுது ஐ லெவல் ஹரிசான்டல் லெவல் இது பாட்டம் சர்ஃபேஸ் ஓகே இங்கே இருந்து தான் நம்மளோட ஐ சைட் லெவல் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லெவல் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பீலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு ஹரிசான்டல் லைன் வரைஞ்சிடுறீங்க அண்ட் யூ ஃபிக்ஸ் தட் லெவல் ஆஸ் ஐ லெவல் ஆர் ஹரிசான்டல் லெவல் உங்களுக்கு எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குதோ ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ஒரு நேம் பண்ணிக்கலாமா இங்கே நான் இங்கே நேம் பண்ணலை பட் இங்கே நம
சோ இப்ப இந்த அப்சர்வர் இந்த ஐ லெவல்ல இருந்து என்ன பண்றாரு ஹி இஸ் வியூயிங் சம்திங் அதாவது இந்த டாப் ஆ வியூ பண்றாரு ஆமா தான் அது ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் தி டாப் ஆஃப் தி chimney அப்ப ஆங்கிள் இங்க நம்ம இந்த லைனை மார்க் பண்ணுமா ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் சைட் எதுக்கு டாப் ஆஃப் தி chimney க்கு டாப் ஆஃப் தி chimney க்கு லைன் ஆஃப் சைட் வரையஞ்சிட்டேனா பாருங்க மார்க் பண்ணிரலாம் இங்க எல் ஓ எஸ் ஓகே எல் ஓ எஸ் எதுக்கு டாப் ஆஃப் தி chimney லைன் ஆஃப் சைட் இந்த பீன்ற பாயிண்ட்ல இருந்து இவர் என்ன பண்றாரு ஃபார்ட்டி டிகிரி எலிவேஷன்ல அந்த சிம்னியோட டாப் வியூ பண்றாங்க ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்றதையும் நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு ஓகே இன்னொரு பராமீட்டர் நம்ம இங்க மார்க் பண்ணாம விடுறோமே எது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த சிம்னி ஸோ சிம்னி இங்க இருக்கு அப்படின்னா சாண்டா கிளாஸ் இங்க நிக்கிறார் ஓகே அவங்களோட தலை வச்சு கால்குலேட் பண்ணாலும் சரி இல்ல கால் வச்சு கால்குலேட் பண்ணாலும் சரி மொத்தமா இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது என்னது இந்த இடத்துல ஒயலட் லைன் இங்க பர்பிள் லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா இந்த லைன்ல நீ பா எழுதினாலும் அதே டுவெண்ட்டி மீட்டர் தான் இந்த பாட்டம் லைன்ல பா எழுதினாலும் அதே டுவெண்ட்டி மீட்டர் தான் கரெக்ட் தானே சொல்லும் இங்க ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது தெரியுதா இல்லையா ரெக்டாங்கிள் என்ன சொல்லுவீங்க ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அதாவது இந்த டாப் சைடோட வேல்யூ என்னவோ அதே தான் இந்த பாட்டம் சைடோட கரெக்டா தங்கம் இவரோட ஃபூட் அதாவது பாதத்துல இருந்து இந்த ஃபூட்டுக்கு கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதே தான் இவரோட தலையில இருந்து இந்த சிம்னியோட ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்ல கால்குலேட் பண்ணாலும் சோ டிஸ்டன்ஸ் ரிமைண்ட்ஸ் தி சேம் நீ இங்க 25.2 மீ எழுதினாலும் சரி இல்ல கீழே எழுதினாலும் சரி ரெண்டும் ஒண்ணுதான் சரியாடா தங்கம் சோ இப்ப டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ அப்புறம் ஏன் மேம் மேல எழுதியிருக்கேன் கீழே எழுதலாம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான்றீங்களா நம்ம எதை வச்சு சம் பண்ண போறோம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ராயங்கல தான் கன்சிடர் பண்ண போறோம் சோ இங்க இருக்கிற மெஷர்மெண்ட் நீ திருப்பி இங்க எழுதிட்டீங்கன்னா உனக்கு சம் பண்றப்ப ஈஸி அதுக்காக தான் புரியுதாடா குட்டி சோ அடுத்தது என்னது இந்த ஏல இருந்து பி வரைக்கும் டோட்டலாவே உங்களுக்கு என்னது ஹைட் ஆஃப் த சிம்னி தான் என்னடா குட்டிமா இந்த டோ ஏல இருந்து பி வரைக்கும் டோட்டலாவே என்னது நமக்கு ஹைட் ஆஃப் த சிம்னி தான் ஆனா அந்த சிம்னியோட ஹைட் எப்படி நமக்கு ஸ்பிளிட் அப் ஆகுது பில இருந்து சி வரைக்கும் ஒரு வேல்யூ ஆகும் பிசி ஓகே சொல்லும் பிசி பிளஸ் சில இருந்து ஏ வரைக்கும் பிசி பிளஸ் சி ஏ அப்படின்னு சொல்லி இந்த டோட்டல் ஹைட் இந்த ஏபின்ற டோட்டல் ஹைட் ஓகே ஏபின்ற டோட்டல் ஹைட் இப்படி ஸ்பிளிட் அப் ஆகுது அவ்வளோதான் இது ரெண்டும் ஜாயின் ஆனால் உங்களுக்கு டோட்டல் ஹைட் கிடைச்சிரும் பட் நம்ம இங்க வந்து ஹைட் கண்டுபிடிங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லல ஜஸ்ட் ரெப்ரஸன் தி சுச்சுவேஷன் அப்படின்னாலும் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டோம் ஆமாவா இல்லையா பாரு அழக பாரு ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஒரு வேர்டிக்கல் லைன் இருக்கு ஹைட் அப்படின்ற இந்த லைன் இருக்கு தென் என்னது டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் இருக்கு தென் லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்ற இந்த ஸ்லாண்டிங் லைனும் இருக்கு ஆப்போசிட் சைட் இங்க ஆங்கிள் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் செகண்ட் நான் கலர் மாத்தி எழுதி காமிக்கிறேன் பாருங்க ஆங்கிள் இங்க தீட்டா ஃபார்ம் ஆயிருக்குதா திஸ் இஸ் யோர் தீட்டா சோ இங்க வந்து ஆப்போசிட் சைட் இருக்கு கரெக்டா சொல்லும் அடுத்தது லைன் ஆஃப் சைட் வில் ஆல்வேஸ் பி யோர் ஹைபாட்னஸ் ஹைபாட்னஸும் இருக்கு தென் இந்த தீட்டாவுக்கு பக்கமா இருக்கக்கூடிய சைட் இல்லைன்னா ரிமைனிங் இருக்கிற சைட் அட்ஜஸ்டன் சைட் இருக்கு கரெக்டா தங்கம் சோ திஸ் இஸ் யோர் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓகேவாமா சோ நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் மட்டும் நம்ம மார்க் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்க இதுதான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் இந்த கீழே இருக்கிற ஸ்பேஸ் அப்ப என்ன மேம் அப்படின்னா நம்ம சம் பண்றப்ப அதை கால்குலேஷன்ஸ்ல எடுத்து அந்த ஹைட்ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுவோம் சரியாடா தங்கம் ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் வந்து உங்களுக்கு இங்கேயும் யூஸ் ஆகும் ஹைட் கால்குலேஷன்ல ஏன்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ராயங்கல் இப்ப நான் இந்த கலர் பண்ணிருக்கேன் பத்தியாடா தங்கம் திஸ் இஸ் அவர் ஒர்க்கிங் ரைட் ஆங்கிள் ட்ராயங்கல் இதுதான் நம்மளோட ஒர்க் பண்ண வேண்டிய இந்த கால்குலேஷன்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துப்போம் அதாவது இந்த ஹைபாட்டனஸ் சைடு இந்த ஆப்போசிட் சைடு ஆப்போசிட் சைட் நமக்கு எங்க இருந்து எங்க எண்ட் ஆயிடுது ஏ சில எண்ட் ஆயிடுது அப்ப சிம்னியோட ஹைட்ட வந்து கால்குலேட் பண்ணுங்கன்னு உங்க சம் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஹைட் ஆஃப் த சிம்னி இதை கால்குலேட் பண்ணுங்கன்னு உங்க சம் கேட்டுட்டாங்கன்னா நம்ம ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வச்சு தான் சம் ப்ரொசீட் பண்றோம் அப்ப ஏல இருந்து சி வரைக்கும் இருக்கிற மெஷர்மெண்ட் தான் கிடைக்கும் பட் சிம்னியோட ஹைட்ன்றது என்னது ஏல இருந்து பி வரைக்கும் கரெக்டா தங்கம் அப்ப ஏ சி ஏ நீ ரைட் ஆங்கிள் ட்ராயங்கிள் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருவ சிபியோட ஹைட் எப்படி கண்டுபிடிப்ப அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட் இங்க பாரு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்
அந்த சிம்னி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி ஒரு பர்சன் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க அந்த பர்சனுக்கும் ஒரு ஹைட் இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் ஸோ இங்கே இருந்து தான் நமக்கு அந்த பர்சன் வந்து வியூ பண்ண போகிறாரு ஸோ இந்த டாப் ஆஃப் த சிம்னியை வியூ பண்ணுறாங்கன்னா நமக்கு இப்படி எல்ஓஎஸ் லைன் ஆஃப் சைட் ஃபார்ம் ஆகிடும் சரியாக தங்கும் அப்போ இங்கே என்னடா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வராமல் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லாம் வருதுன்னா இங்கேருந்து வியூ பண்ணுறாருனா இங்கே ஒரு ஹரிசான்டல் லெவல் ஃபிக்ஸ் ஆகணுன்றது டிஃபால்ட் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா இங்கேருந்து வியூ பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஹரிசான்டல் லெவல் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கணும் ஸோ ஹரிசான்டல் லெவல் இங்கே எழுதிடுற ஸோ இப்போ என்னென்ன டே டேட்டா நமக்கு அங்கே இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் டால் அப்சர்வர் ஸோ இந்த இதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்னு எழுதிடுற அடுத்தது என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த சிம்னி அந்த ஒரு டேட்டா இருக்கு ஸோ நம்ம அதையும் மென்ஷன் பண்ணோம்னா என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஓகே சிம்னிலருந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கிறாங்க இன்னொரு என்ன டேட்டா இருக்குது நமக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த சிம்னி ஃப்ரம் அவர் ஐஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் அப்படின்றது இங்கே தான் அப்சர்வர் நிற்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகேவாட தங்கம் ஸோ நம்ம கொஷினில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்ம இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டோம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் டால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அவே ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே இந்த சிம்னி இதெல்லாம் எழுதணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஓகே இல்லை நீ எழுதணும் மேம் எனக்கு புரியணும் அப்படின்னா எழுதிக்கோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அண்ட் வேர்டெக்ஸுக்கு நேம் கொடுத்துரு ஏ பி சி டி இ மேம் என்ன மேம் இங்கே கொடுத்தா அதே நேம் நீங்கள் கொடுக்கலனா சொல்லணும் இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொன்னேன் மற்றபடி நீங்கள் என்ன வேர்டெக்ஸ் நேம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே நேம் தான் எங்கேயும் கொடுக்கணும் சரியாடாமா ஸோ அதை பார்த்துக்கோ ஸோ இந்த டயக்ராம் புரிஞ்சுதான் சொல்லும் நம்மளோட ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான் பட் இதுவும் நமக்கு தேவையான டேட்டா தான் கரெக்டாக உங்களை ஏதாவது கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா இந்த டேட்டா யூஸ் ஆகும் சரியா அதனால் இது இக்னோர் பண்ணாத டயக்ராம் ஸோ இது புரிஞ்சுதான் அடாதாங்கோ இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு நல்லா புரியுதான்னு பாருங்கள் இல்லை அப்படின்னாலும் ரிவைன் பண்ணி திருப்பி போட்டு பாரு சொல்ல வீடியோவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் திருப்பி பார் கொஷினை ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு டைமாக படி ஓகேவா ஸோ ஓகேடா ஏன்னா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிவிட்டா ஈஸியாக சம் செஞ்சிடலாம் அதுக்காக தான் தேங்க்யூ பார்த்துக்கோங்க ஜூம் அவுட் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபுல் வியூ பார்த்துக்கோங்க ஓகே தேங்க்யூம்மா